。おーい、起きてる。待ち合わせ1時間前だけど、生きてますか<音声>はあ、起こしに行くよ。ちょっと待って、今、起きたから。来てないよね。待ち合わせ5分前に起きるな。いいよ、もう着くから。そのまま家にあげて。支度終わるの待ってるから。すぐ出るから、待ってて。今どこにいるもうコンビニまで来たよ。眠気覚ましのコーヒー買ってきたから、そのまま持っていくね。<音声>おい、出ろ。外風強いし、寒いんだぞ。そしてドアが開いたその瞬間。彼氏の後ろには知らない女性がいました。私もびっくりしましたが、相手の女性もびっくりしていました。彼氏は二股をしていました。状況を把握するために、三人で少し話し合いをしましたが、現状を知った私は耐えれなくなり帰りました。その後、一人になって考えて、怒りがこみ上げてきた私は、彼に LINE を送りました。どうするんだよ、この状況をさ。マジでキモいんだけど。つかさ、あの女も言ってたけどさ、ふたまたしてたってことでいいんだな。本当にごめんなさい。ふたまたしてました。マジであんたがキモい。相手の女も、リナと同じ状況だから罪はないけど、あんたマジでやってんね。ドア開けたら後ろに女いるとか。やばすぎてもう笑えてくる。その女もびっくりしただろうね。二股は良くないから、どっちかとは別れないといけないって思ってたけど、うまくいってたから、調子に乗って関係が続いてた。本当にごめんなさい。いつから二股して調子乗ってた一年前くらいからです。それってリナと付き合った頃じゃない私がその女の後に付き合ったってこと。はい。あの子とは三年前から付き合ってる。キモ、マジ。その女はまだそこにいるの。うん。泣いてる。つくづく最低な男だね。泣いてる女の横で、他の女とラインしてんじゃねえよくず。とりあえず、その女と話し合いしてから、リナにラインしてこい。それから話聞いてやるけど、このままばっくれたらマジで容赦しないからな。ごめんなさい。また後で連絡する。それから4時間後。帰ったよ。帰ったよ、じゃないんだけど。結局あんたはどうするのその女と続けるの。リナと続けたいの。リナと続けたいと思ってるけど、こんな俺なんかともう一緒にいたくないよね。3年付き合ってた女の子どうするのよ。え、懲りずにまたふたまたしてくつもり。違うよ。さっきまでずっと話してたけど、一人にさせてって言って帰った。いや、意味不。あの子とは多分別れる。いや、結局別れてないじゃんね。それなのに、リナと続けたいとか言ってんの。大丈夫。イライラするんだけど。その女とまだ別れてないから。保険かけるためにリナと続けたいって言ってるんでしょ、それ。あんたの思考丸分かりなんだけどさ、その女とも私とも別れたくないんでしょリナと続けたいよ。保険をかけるなんて思ってないし、あの子とは別れる。多分って言われた後に、それ言われても無理がある。っていうかさ、それを言うならまずは別れてからじゃないの普通。わかってる。あんたは二股かけた女二人に浮気がバレたんだよ。なのに、まだそんな欲があるんだ。最低なこと言うけど、二人とも好きだから、どっちかにすることができなかった。でも俺は、リナの方が好きだから、リナと別れたくない。全然嬉しくない。どっちかといえば、リナってことじゃん。なんではっきりしないの。ずっとイライラしてるんだけど。わかった。ちゃんとする。話をして別れてくる。そしたら俺と続けてくれるかな。そうして、そしたら、リナともう一度話そう。だから、保険かけないで。
、別れてきたよ。もう連絡先も消した。向こうはもう別れる気だったみたい。そうなんだ。寝ちゃってた。これからは、もう絶対浮気しないし、みんな一人だけだから、一緒にいてほしい。その言葉信じていいの。リナと付き合う時から彼女がいて、一年間も騙し続けてたのに、その言葉に責任持てるの。うん、信じてほしい。最後にもう一度確認させて。あの子とはもう別れたんだよね。うん、俺のことも信じられなくなったって言って振られた。そうなんだ。私もその子と同意見だから、続ける気はないです。永遠にさようなら。それから私は浮気相手だった女の子の連絡先をもらい、浮気された者同士として友達になりました。皆様木図な男には気をつけてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録もお願いします。